Matapos ang walong linggong impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, Holy Week break muna ang mga Senator Judges. Gagamitin daw nila ang panahon ito di lamang para magtika, kundi para pag-isipan na rin ang mga ebidensyang ipinisinta ng prosecution at defense. Samahan niyo ako at himay-himay natin ang lakas at kahinaan ng bawat panig. Dalawang putanim na araw na nagpresenta ang prosecution panel para sa Article 2, 3 at 7 ng impeachment case. Ang depensa naman ay nasa ikawalong araw pa lamang ng kanilang pagpresenta. Ayon kay Lodin Amado Valdez, ang pinakamatibay na lakas ng prosecution ay ang matinding suporta ni Pangulong Aquino. Yung sa prosecution is uh, strong in the sense na it is backed up by the President of the Philippines sapagkat uh, napakalaki ng uh, uh, support uh, ng taong bayan. Uh, he's elected uh, on the issue of uh, governance. Eh. O, ang gagawin lang nila is to be able to deliver the message. Uh, uh, and they were able to do that. Malaking bagay din daw ang mga naipakitang ari-arian ng mga korona sa ilalim ng Article 2 sa kabila ng pagbabawas nila ng mula 45 properties sa 21 na lamang. Ang paglalabas ng mga bank accounts si Corona ay nag-iwan din ng mabigat na impresyon sa publiko na merong ginawang kaduda-duda si Chief Justice Corona. A stronger point nila yung, uh, yung Article 2. Kasi yung Article 2 sa tingin ko hindi lang salen yan eh, kundi ando dun yung as far as the people concerned, yung uh, uh, disproportionality. Nung, nung mga properties na nakuwer niya sa kanyang income niya that is always in the mind of the people that it has to be explained ilan naman sa mga sinasabing kahinaan ng prosecution ay ang di man madali ang pag-file ng impeachment complaint na nagresulta sa kakulangan sa malinaw at komprehensibong articles of impeachment Mas mainam daw sana kung naisama dito sa mga legasyon ang nakaw na yaman bribery o panunuhol at korupsyon Kung hindi daw minadali Sana ay nagkaroon pa ng panahon ng prosekusyon para mangalap ng ebidensya para mas marami pa silang naipresenta. Hindi rin daw nakatulong na kinakalawang na sa litigasyon ang mga public prosecutors. Yung kanilang unfamiliarity with the rules uh, dahil uh, uh, natural inherent difficulty naman niya kung hindi ka masyado nagpa-practice, uh, you are not really familiar with the rules. But uh, in the end, uh, nagawa naman nila yung dapat nilang gawin. Hindi daw nakapagpakita ng convincing evidence ang prosecution na walang kakayahan ng mga anak ni Corona na bumili ng mga properties. Kahinaan din daw na hindi sila nakapagpresenta doon sa aligasyon ng Article 3 tungko sa pakipag-usap sa mga may kinalaman sa mga kasong nakabimbin sa korte at sa kaso ng plagiarism laban kay Justice Mariano del Castillo. Hindi din nakatulong na hindi na patestigo ng prosecution si Justice Lourdes Sereno ukul sa Article 7 o ang pagpapasya sa temporary restraining order sa whole departure order kay dating Pangulong Arroyo. Sa panig naman ng depensa, malaking bagay daw na hasang-hasa ang mga defense lawyers sa mga paglilitis. Ang pagpili kay Defense Lead Counsel sa Rafin Cuevas ay malaking puntos dahil dati siyang Associate Justice ng Korte Suprema at di matatawaran ang kanyang karanasan sa litigasyon. I think uh, whether ma-acquit o ma-convict si Chief Justice, uh, ang mar maraming tao ang sasaludo do sa depensa sapagkat uh, they tried eh, at talagang ginagawa naman nila yung magagaw nila within within the rules no within the limits uh, uh, ng uh, tinatawag na trial uh, advocacy and trial technique ginagawa naman nila yung tungkol din nila kaya sa tingin ko si Chief Justice is given uh, the right uh, effective defense uh, at uh, the due process is being served by having good lawyers. Magaling din daw sila sa pag-object at paggamit ng teknikalidad. Puntos din daw para sa depensa na napatestigo nila ang budget officer ng Supreme Court ukol sa sweldo at allowances ni Corona. Ang kanilang kalamangan ay marami pa silang panahon para mapaghandaan ang pagkalap at pagpresenta ng ebidensya. Malaking kahinaan naman daw ng depensa ang hindi pagtawag sa witness stand kay Mrs. Christina Corona para matanggal ang pagdududa na may tinatago ang punong maestrado. Malaking question pa rin daw ang dollar account ni Corona na hindi pa naipapaliwanag hanggang ngayon. Defense will have to exert extra effort para 
mapawi yung duda ng, ng taong bayan dun sa aspeto na yan. Dahil uh, as far as the taong bayan is concerned, it's not this mere uh, mechanical uh, 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 compliance, uh, filling up the sal and forms. Hindi yun eh. Kundi naiintindihan nila na ang purpose ng sal and para makita talaga kung yung on a year-to-year -year basis, kung lumalaki yung kabuhayan nitong public official na hindi naman ma-justify ng income niya for that year. Mm -hmm. Handicap naman para sa depensa na mababa ang popularity rating ni Corona. Mahalaga raw na maipakita na may integridad, katapatan at transparency si Chief Justice para mawala ang pagdududa laban sa kanya. Si Chief Justice Renato Corona inaakusahan ng pagtaksil sa tiwala ng publiko at paglabag sa konstitusyon. Dahil hindi lamang mga center judges ang huhusga, kundi pati ang publiko, mahalaga ang patas na pagtimbang sa bawat panig. Para sa ang paglilitis katarungan para sa bayan, ako po si Veronica Baluyot Jimenez.